हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रतीक जन अकेडमी और हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन और यहाँ पर अब हम बिल्कुल लास्ट पे पहुँच चुके हैं तो अब कॉमा ऑपरेटर को समझते हैं कॉमा ऑपरेटर क्या होता है कॉमा ऑपरेटर को हम बहुत बार यूज करते आ रहे हैं लेकिन अब इसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे तो कॉमा ऑपरेटर क्या होता है इट इज यूज टू राइट अ डिफरेंट एक्सप्रेशन इन अ सिंगल लाइन अगर हमें एक से ज्यादा एक्सप्रेशन अगर हमने लिखे हैं और उसको अगर हमें सिंगल लाइन में अगर हमें लिखना है तो हम कॉमा ऑपरेटर को यूज करके उसको एक लाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है x इक्वल टू टेन मतलब मैंने x में टेन वैल्यू असाइन करी y में ट्वेंटी असाइन किया और फिर एक्स प्लस करने के बाद हमने उसको जेड में असाइन कर दिया तो यहाँ पर यह तीन लाइन का कोड था अब इस तीन लाइन के कोड को अगर मुझे सिंगल लाइन में लिखना है तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है तो उसको लिखने का तरीका ये है Z में हम असाइन कर देंगे x असाइन 10, y असाइन 20 और x प्लस वाई अब ये एक्सप्रेशन किस तरह से इवेल्युएट होगा इसका क्या मीनिंग है ये सब चीजें अब हम समझते हैं एक्सप्लोर करते हैं तो देखिए होता क्या है कि जब हमने ये लिखा Z असाइंस और हमने ब्रैकेट में लिखा x इक्वल टू टेन वाई इक्वल टू ट्वेंटी कॉमा x प्लस वाई तो इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है तो अब हमें इसकी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले किस तरह से वेलवेट होता है तो जब भी हमने पूरा एक्स एक्सप्रेशन लिखा है तो इस एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू के बाद हम जो भी लिखते हैं उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है मतलब कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सबसे फर्स्ट एवेलुएट होगा और पेरेंथिस लगाने के कारण हम इसके अंदर के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो हमें यह पता चल गया कि Z में पहले वैल्यू असाइन नहीं होगी पहले क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा अब जब हमें इसे इवेल्युएट करना है तो अब हमें पहले समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है तो पेरेंथिस के अंदर हमारे पास कॉमा लगा हुआ है अब कॉमा ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है तो इसकी प्रायोरिटी होती है लेफ्ट टू राइट इसकी प्रायोरिटी क्या होती है लेफ्ट टू राइट मतलब पहले लेफ्ट साइड की चीजें सॉल्व होती है उसके बाद राइट साइड की चीजें सॉल्व होती है मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में हमें सबसे पहले क्या मिला एक्स असाइंस टेन तो इससे क्या होगा कि एक्स में क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा उसके बाद अगला कॉमा के बाद जो है वो सॉल्व होगा तो वाई में असाइन क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो उसके बाद नेक्स्ट ये सॉल्व होगा और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस तो सबसे लास्ट में क्या सॉल्व होगा x प्लस वाई तो x में अब आ चुका है 10 और y में आ चुका है 20 तो दोनों की वैल्यू ऐड होगी 10 प्लस ट्वेंटी इक्वल टू थर्टी और सबसे लास्ट में जो कॉमा के बाद में जो सबसे लास्ट में जो लिखा होता है एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू किसमें साइन हो जाती है इसकी वैल्यू असाइन हो जाती है z में तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसमें साइन हो जाएगी ये असाइन हो जाएगी हमारे इस जेड नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी तो हमारा सबसे पहले अब आपको समझ में आएगा किस तरह से सॉल्व होता है पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में देखा जाए कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो ये लिखा हुआ है इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसीलिए हमें पैरेंथिस लगाना है अगर हमने पैरेंथिस नहीं लगाया तो कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है तो अभी मैं आपको उसको भी अब डिटेल में भी बताऊंगा अभी आप ये समझिए कि इस एक्सप्रेशन में पैरेंथिस लगाए तो पैरेंथिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसके बाद क्योंकि कॉमा ऑपरेटर लगाए तो कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी चलती है लेफ्ट टू राइट तो पहले लेफ्ट वाला असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा मतलब एक्स में असाइन हो जाएगा 10 उसके बाद चलेगा वाई में असाइन हो जाएगा 20 फिर एक्स प्लस वाई वैल्यूएट होगा तो वो हो जाएगा 30 और 30 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जेड में और फिर हम जेड की वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं तो इसको प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं तो यहां पर ये यह जो मैंने नोट लिखा है सबसे नीचे ये नोट लिख लीजिए पेरेंथिस इज नेसेसरी बिकॉज प्रायोरिटी ऑफ कॉमा इज लेस देन द असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि कॉमा की प्रायोरिटी कम होती है पेरेंथिस ऑपरेटर से तो अगर हम पेरेंथिस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो हम कुछ ही देर में समझ जाएंगे तो पहले आप ये जो पॉइंट है ये नोट डाउन कर लीजिए अब हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं तो मैं ये पुराना प्रोग्राम पहले हम हटा देता हूं मैं और यहां पर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ इंट जेड एक मैंने इंट एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल बना देता हूँ इंट एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल बना देता हूँ और मैं असाइन एक्स असाइन कर देता हूँ एक्स में असाइन कर देता हूँ एक्स असाइन टेन कॉमा वाई असाइन ट्वेंटी कॉमा एक्स प्लस वाई और लास्ट में लगा देता हूँ सेमी कॉलर अब मुझे चेक करना है कि Z में क्या वैल्यू आई है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट से हम उसको चेक करेंगे तो मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Z इक्वल टू परसेंट डी तो इससे मुझे
लिख के प्रोग्राम को चेक करते हैं तो देखिए क्या हुआ Z इक्वल टू थर्टी प्रिंट हो गया क्यों क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व हुआ सबसे पहले सॉल्व हुआ लेफ्ट वाला मतलब कि अब इस एक्सप्रेशन को देखिए जो फिफ्थ लाइन में जो एक्सप्रेशन लिखा है एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सबसे पहले ये देखिए कि फिफ्थ लाइन में क्या लिखा है फिफ्थ लाइन में लिखा है x इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू टेन कॉमा वाई इक्वल टू ट्वेंटी कॉमा एक्स प्लस वाई अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि सब, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है फर्स्ट पे है तो यहाँ पे क्योंकि पेरेंथेसिस लिखा है तो पेरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है इसलिए सबसे पहले ये पेरेंथेसिस सॉल्व होगा और इस पेरेंथेसिस का जो भी रिजल्ट आएगा वो इस z नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा और फिर हम z की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे अब सेकेंड प्रायोरिटी हमें ये देखनी पड़ेगी कि इस पेरेंथेसिस के अंदर सेकेंड प्रायोरिटी किसकी है तो मैंने आपको बताया क्योंकि हमने कॉमा ऑपरेटर लिखा है तो इसकी प्रायोरिटी चलेगी लेफ्ट टू राइट तो सबसे पहले एक्स असाइन टेन सॉल्व होगा क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट साइड पर है उसके बाद सॉल्व होगा y इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि ये इसका नेक्स्ट लेफ्ट साइड है और उसके बाद x प्लस वाई सॉल्व होगा और x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू थर्टी तो 30 किस में साइन हो जाएगा z में और z की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इसका आउटपुट क्या आ गया है 30 अब हम क्या करते हैं अब मैंने आपको बताया कि पेरेंथिस लगाना चाहिए क्योंकि पेरेंथिस की प्रायरिटी पेरेंथिस से ही प्रायोरिटी मैनेज हो पाएगी क्योंकि कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट हटा दिया यहाँ पर ये जो क्लोज ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट है इसको मैं हटा देता हूँ मतलब कि मैं पेरेंथिस हटा देता हूँ और अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये मेरा प्रोग्राम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा इसका क्या आउटपुट आता है ये हम चेक करते तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखिए मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आई और प्रोग्राम चल गया लेकिन इसमें क्या आउटपुट आया इसमें आउटपुट आया z इक्वल्स टू टेन ऐसा क्यों आया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी कॉमा ऑपरेटर से ज्यादा होती है तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपका असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व हो जाएगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा तो देखिए ये भी एक तरीके के तीन स्टेटमेंट ही लिखे हैं तो कॉमा की प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट चलती है तो सबसे पहले ये लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा तो लेफ्ट वाले का क्या मतलब हो गया कि z में और x में टेन असाइन कर दें तो पहले क्या हो जाएगा x में और z में टेन ही आ जाएगा फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी तो इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू ट्वेंटी तो और लास्ट में लाइन चलेगी x प्लस वाई तो x प्लस वाई चलेगा तो सही एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन इसकी वैल्यू किसी में असाइन नहीं होगी क्योंकि एक्स की एक्स जो टेन है वो एक्सड में असाइन हो चुका है एग्जीक्यूट होगा लेकिन इसकी वैल्यू किसी में भी असाइन नहीं होगी और z में टेन असाइन हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले ये वाली लाइन चल जाएगी इसलिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा z इक्वल टू टेन इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि कॉमा ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है और ये सब जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ बिल्कुल यही सब चीजें आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में या फिर गेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट इस टाइप के एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जितने भी मैंने अभी तक आपको जितने भी रूल्स बताए हैं इन सब रूल्स को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन्हीं रूल्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन पुटअप कर जाता है अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इसका नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा होता है तो नेक्स्ट ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर में ये मैंने चार पांच लिस्ट लिखी हुई है इसमें अगर हम सिंगल एंड लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं बिटवाइज एंड सिंगल और लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं बिटवाइज और अगर हमने ऐसा टिल्ट का साइन दे दिया तो ये यूज होता है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जिसको कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूज करते हैं लेफ्ट शिफ्ट जो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो कि हमें लेफ्ट uh, शिफ्ट करने के काम में आता है बाइनरी डिजिट्स को नेक्स्ट होता है राइट शिफ्ट और लास्ट है बिटवाइज ऑपरेटर अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स पे वर्क करते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन पे वर्क करते हैं जो जीरो वन में अगर हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे जैसे कि कोई भी मेरा डेसिमल नंबर है अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम ऑपरेटर लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये ऑपरेटर्स यूज में आते हैं अब क्या ये ऑपरेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर आके रुक जाते हैं इस ऑपरेटर को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं और इसी कारण मैंने देखा है कि कई सारे बहुत ही सिंपल इंटरव्यूज नहीं निकल पाते हैं अगर मैं बात करूँ एनवीडिया जैसी कंपनी में जहाँ पे कि ग्राफिक कार्ड डिजाइन होता है जैसे कि आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा कि
तो बिडवाइज ऑपरेटर खुद में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इवन गेट गेट या फिर नेट जैसे हम एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही हाईली वेटेज होता है तो इसके लिए हम एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सीरीज जब हम जैसे ही सी लैंग्वेज खत्म करेंगे तो एट द एंड में इस पर एक पूरा चैप्टर में डिजाइन करने वाला हूँ इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा उसमें मैं एक एक चीज कवर करूंगा कि किस तरह से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन होता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर वंस कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जॉर ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है इनमें किस तरह से इंटरव्यूज में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरह से इसका रिप्लाई देना है एक एक चीज हम इसको डिस्कस करेंगे उस कंप्लीट उस पूरे चैप्टर में तो उस चैप्टर को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर आपको इसका फुल कोर्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए डब्ल्यू और वहां से आप इसका फुल कोर्स लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच